가정 위탁을 세계에서 가장 먼저 시작한 나라는 미국인데요. 이곳에서 특별한 사연을 가진 가족을 만났습니다. Hi, nice to meet you. Nice to meet I'm Era. Jeff, nice to meet you. 방송 제작자인 제프 레너드 씨가 저를 반갑게 맞아줬는데요. 대가족을 이루고 있는 레너드 씨. 그의 자녀는 총 여섯 명이다. 첫째 딸 쉬나를 제외한 나머지 다섯 명의 자녀들은 독일, 중동, 멕시코, 한국 출신으로 모두 입양됐다. 가족이 되기 위해서 반드시 거쳐야 하는 과정이 있다. 바로 위탁 경험이다. 하지만 위탁 부모는 원한다고 누구나 될수 있는 것은 아니다. 위탁부모 자격증을 따야 한다. 아이의 안전을 위해 심폐소생술을 배웠고 아이들이 태어난 각 나라의 문화에 대해서도 공부해야 했다. And then we got a call for our daughter Mia and um, they told us some of her background of she was a, a baby who was addicted to drugs. who had a traumatic birth um, but needed a home and so we said yes. 제프시 부부와 함께 지낸 위타 가동들은 모두 13명. 이중 8명이 자신의 친부모가 있는 집으로 돌아갔다. 하지만 나머지 아이들은 돌아갈 수 없었다. The ones that are in our family now were in a situation where they had no family to go back to or it was dangerous or unsafe to go back to and so we they just stayed here and we ended up adopting them 위탁 가정의 목적은 아이가 태어난 가정으로 돌아갈 때까지 임시 거처를 제공하는 것이다 하지만 돌아갈 집이 없는 경우 위탁을 통해 입양이 이루어진다 위탁은 입양의 필수 과정이다 